Mensagem dia 6 do 11 de 1997. O teu corpo é a minha igreja. Fugir de mim é ficar um templo vazio, pois para, cada, pois para nada serve. Se o teu corpo não permitir eu entrar, pelas ruas tu andas como uma sombra que está ao teu lado, onde se o sol se esconder, ela desaparece. Assim serão todos, se não estiverem em comunhão comigo... Olhem que o tempo está se esgotando e eu não gostaria de vos perder. Meus filhos, por que vocês têm medo de mim se sou manso, humilde e generoso? Nada compro de ti, nada cobro de ti. Só o que te peço é que me deixes entrar no teu corpo. Por acaso não sabes que tu és o meu templo? Pois és, só não é aquele que foge de mim, pois a minha casa é uma só e não a outra. Olha o santo sacramento, as outras só o imitam, elas são tão vazias como a tua sombra que te segue com a luz do sol e que não tem vida, assim são todas as outras. Este tempo é o tempo da tribulação e o inimigo está te perseguindo a todo momento, ele só te largará se fizeres o que te peço, do contrário, perdido estarás. Por isso meu coração sofre e continua sofrendo por causa de ti, Jesus. Não entende quando a, as mensagens pedem para a gente andar dignamente, se identificar como cristãos, respeitar o nosso corpo, que é a igreja de Deus. E Jesus fala que esse tempo é tempo de tribulação. Há mais confusão do que nesse tempo? E o inimigo está te perseguindo a todo momento. Ele só te largará se fizeres o que te peço. Você está fazendo a vontade de Deus? De verdade? O inimigo só te largará se fizeres o que te peço. Uma vez, eu não sei se é uma mensagem, o pai explicou aqui que muita gente não vem, vem aqui no santuário e vai embora, por quê? Porque encontra muita verdade. E a verdade dói, as pessoas voltam para trás. A gente deve se espelhar nos santos. Eles já estão no céu, venceram, servem de exemplo. Todos foram obedientes, não fizeram a sua vontade, e sim a vontade de Deus. Tem um santo que eu ouvi agora, São Rafael Arnaiz, ele disse, quem seria louco de querer o que Deus não quer? Quem? É loucura isso. Olha o que a mensagem primeira falou. Estão pensando que Deus é brincadeira? Acha que não vai acontecer? Tudo que se fala é demais? Jesus fala, eu sou generoso. Jesus dá em dobro, ele dá o cêntuplo para aquele que, que despreza o pai, a mãe, os filhos, a própria vida. Jesus é generoso, mas com aqueles que se entregam a ele. O céu é para aqueles que são obedientes. Hoje em dia tudo é julgamento. Infelizmente, muita gente está achando que aqui na igreja nós somos... Estamos nos achando melhores. Essa semana fomos julgados como STF. Pessoas que para mim no Brasil agora são as piores. Que até a igreja, a CNBB está se juntando a eles. E nós fomos julgados de STF essa semana. Mas olha o que São Francisco de Sales disse. Leiam a vida dos santos. Não se importem com os outros. A perfeição... Não consiste em não ter nenhuma amizade, mas em não ter nenhuma que não seja boa e santa. Você pode cumprimentar todo mundo, mas andar com quem anda no erro, tapar o sol com a peneira, dizer que eu vou converter aquela pessoa se eu andar junto com ela. Não ter nenhuma amizade que não seja boa e santa. A gente não pode conviver com o pecado como se fosse normal. 
Se a gente aceitar tudo, nada mais é errado. A gente tem que se cuidar porque também é de carne e a carne é fraca. Não podemos andar no meio da prostituição, no meio do vandalismo. Hoje em dia querem dizer que tudo é normal. Homem vira mulher, mulher vira homem, adultério, pedofilia. Tudo pode, tudo é permitido, só o que não pode é falar. Quem fala é errado. Quem fala vai pagar por isso. Se fazer errado, já diz tudo, é errado, agora falar também é errado? Vai tudo junto para o inferno? Quem seria louco de querer o que Deus não quer? É loucura. Para quem não sabe, é uma coisa, mas para quem sabe e ainda não aceita, é loucura isso. Meu Deus, todos os que foram para o céu porque foram obedientes. O profeta foi obediente até o último dia. Ele não teve um padre aqui que fizesse a, a missa de sétimo dia, a, a extrema unção. Não teve ninguém, não teve apoio de ninguém. E Jesus teve? Tinha alguém no pé da cruz com ele? Não tinha ninguém. E assim seremos nós se formos obedientes. Como disse São João Paulo II... Mesmo que voltemos a ser doze, temos que ser fiéis. A igreja católica é uma só, não pode ter divisão. E quem, quem junta, quem une é Deus. Se tem alguma coisa que não é de Deus, é desunião. Se tem alguma coisa que desobedece o que ele pede, não vem de Deus. Deus não tem duas palavras, não tem dois pesos. Essa, é, hoje eu estava pensando ainda, se a gente está aqui cuidando da igreja, comentando as mensagens e começar a poupar porque um filho faz, um sobrinho faz, um neto faz, então a gente não serve para servir. Pensa num professor na sala de aula, se ele tem um filho dentro da sala de aula que faz errado, ele tem que dar zero para o filho, porque ele está ali como professor, não como pai. E aqui nós estamos também no programa como servos de Deus, não como companheiros, não como amigos, não como irmãos. Estamos aqui como servos de Deus e não do homem. Quando os religiosos eram assim, serviam a Deus, não se importavam com os outros. Não faziam amizade contra a religião. Olha o santo dessa semana... São Carlos Borromeu, ele foi santo por quê? Porque ele lutou, lutou, ele não foi amigo, ele não fez amizade com o protestante. Ele lutou contra o protestantismo. Lutar é o que? É brigar, é discutir, é debater, é discordar. Isso que faz um santo, ele discorda do erro. Ele debate, é a vontade de Deus, a igreja católica é a única. Não há divisão. Jesus falou, eu sou o caminho, não há outro meio, eu sou a porta, ninguém vai ao Pai senão por mim, a não ser os ignorantes, os índios, que nunca ouviram falar de Deus, não tiveram chance, mas muitos também sabem de Deus, tiveram chance e vão ser cobrados por isso. Aqui no Brasil, muitos foram martirizados por querer catequizar os índios. Foram santos por falar de Jesus, não tiveram medo, não pensaram assim, ó, são índios que se virem. Não, eles deram a vida para falar de Jesus. E hoje em dia querem dizer que todo mundo vai se salvar. Não vai, porque Jesus é o caminho, Ele é a vida. E é isso que deve ser dito pelas pessoas que acreditam em Deus. Quem não sabe, quem não conhece, não tem culpa. Mas nós que sabemos, nós seremos cobrados por não falar a verdade. Por não ser decisivo nas palavras. Por deixar espaço para o inimigo. Tem uma frase de uma pessoa que diz, eu não me preocupo muito com a maldade das pessoas. Me preocupo com o silêncio dos bons. 
Hoje em dia, mais ninguém é bom. Porque todo mundo que fala é mal. Então, onde está a verdade? Se errar, é errado. Já diz tudo. E falar também é errado. Quem está certo? Jesus falou na mensagem. Não se cansem. Nós não vamos nos cansar. A mensagem também veio para o Zeca e disse, o barco pode estar sem leme, mas eu estou com vocês. O profeta não está aqui de corpo presente, mas Jesus está em espírito. E ele disse, esse livro vos guiará. Esse livro. Não vai chegar ninguém aqui, de qualquer parte do mundo que vai nos guiar. É esse livro que nos guiará. E guiará todos aqueles que vão ser fiéis a Deus. Muita gente está achando que a igreja aqui está sendo muito exigente. E olha o que as mensagens dizem. Esse lugar é santo. Se todos soubessem que esse lugar é santo, viriam para cá. Mas não vir para cá com suas ideias. Vir para cá e obedecer o que Deus pede. Esse é o segredo. Esse é o segredo das mensagens. Não ler, não decorar, cumprir. Isso que o profeta fez. Ele falou essa semana ainda, na semana passada, não lembro, ele ficou alguns anos sem visitar os seus irmãos. Por quê? Porque não o aceitavam. Tudo que ele falava, não aceitavam. E o que ele fez? Deixou de ir lá. E é isso que vai acontecer. Fugir de mim é ser um templo vazio. A verdade está sendo bem declarada através de todas as mensagens. E fugir da verdade é ser um templo vazio. O teu corpo é a minha igreja. Mas se não fizeres o que eu te peço, o demônio não vai largar de ti. Ele vai te perseguir, porque esse é o tempo da tribulação. Esse é o tempo da confusão. E quem vai nos guiar é o livro. É esse livro. Esse livro nos guiará. Zeca. Programa esse, Palavra Viva de Deus. Mais uma frasezinha que eu tinha assinalado aqui não comentei, né? Na maneira que cada um vai se sujando na lama, vai se aprofundando até chegar ao ponto de afogar-se no que o diabo fez. Então, muitos né, que estão aí achando que não é só, eu estou só olhando, eu estou só do lado, eu estou só caminhando junto. Vai se aprofundando até se afogar e depois não tem mais como sair, né? Está lá até por cima da cabeça já atolado na lama e não consegue mais sair. Então é muito importante que as pessoas enxerguem antecipadamente o que está fazendo, né? Porque depois, quando a pessoa bate muito na mesma tecla, né? E não percebe que aquilo é um erro, porque se eu, se eu, se eu tiver, eu também posso estar errando, claro, muitas vezes, né? Mas quando um amigo meu me chama a atenção, dois, três, quatro, e é, eu vou ser mais correto do que esses quatro, cinco, seis, dez pessoas, e ainda além de tudo isso, daquilo que já está, já, já está escrito, então eu errado sou eu, eu tenho que dar o braço a torcer que eu estou errado. Eu tenho que passar por cima dessa minha soberba, desse meu orgulho, desse próprio eu, né? o eu, o eu, que cala tanto dentro da gente. Eu tenho convicção que eu estou correto, mas se dez pessoas estão mostrando para mim que eu não estou correto com as minhas atitudes, e além de tudo, ainda lá na Sagrada Escritura, mais esse livro e tantas outras histórias contra o contrário, que isso é um erro, eu vou persistir, eu estou mais certo do que tudo isso. Então é hora de a gente começar a enxergar a verdade. né? Como já falei tantas vezes, Jesus não ia suscitar um profeta nos nossos tempos e mandar... 4.708 mensagens, mais de um milhão de palavras para ser uma brincadeira ou para ser igualada à vontade de qualquer um. É a lei dele, é a lei dele. Já está lá na Sagrada Escritura e muitos esqueceram disso. Muitos tentaram enganar-se, né? tentaram enganar os outros com palavras doces, com passando a mão na cabeça, que não é bem assim, Deus é misericordioso. Jesus suscita o profeta nos nossos tempos, no nosso linguajar, que lá dá para manipular por causa do, das parábolas, e aqui no nosso linguajar, está bem claro, está bem escrachado na nossa cara, aqui, ó, da nossa forma como deve ser. É assim, é assim e pronto. Então, vamos temar até quando? 
Precisa a gente passar por tudo isso novamente? Foi pouco o profeta sofrer 45 anos? Nós temos que sofrer também 45 anos falando a mesma coisa o tempo todo? E sempre o mal querendo se infiltrar? Sempre querendo deslizar alguma coisa dentro do santuário? Não vai acontecer. 